The Asian Development Bank has been around for the last 50 years, helping to reduce poverty in our region. In 2019, the ADB provided over $21 billion to implement projects and programs to reduce poverty. These projects and programs are intended to have a positive impact on the environment and people in our region. So in the 1990s, ADB established environment and social safeguard policy, which will ensure that the projects and programs are designed and implemented with a positive impact and minimize any negative impact. During implementation of these projects and programs, there could be unanticipated or unintended negative impact which may have on the environment and people. So under our safeguard policy, it is a requirement for us to have a grievance redress mechanism for each and every project so that the project affected people can raise their concerns to the project sponsors and government to resolve their issues. If problems still remain, the project affected people can still come to ADB and we can help them resolve their issues. If project affected people are not satisfied after approaching the grievance redress mechanism at the project level, or the Asian Development Bank Operational Department, then they are free to submit a complaint to the ADB Accountability Mechanism. The Accountability Mechanism is an independent forum and process whereby complainants can file their grievance with either the Office of the Special Project Facilitator, which undertakes a problem-solving approach to resolve the issues, or if they consider that they're may be cases of non-compliance with ADB policy and procedures, then they can file a complaint with the Office of Compliance Review Panel. If this is the case, then the Compliance Review Panel will investigate whether or not there are cases of non-compliance and would pursue the case more of an internal investigation rather than a problem-solving approach. The following video is a case study of the OSPF, Office of Special Project Facilitator, dispute resolution process for 141 complaints on an urban project in Ulaanbaatar, Mongolia. The complaints mainly related to land acquisition and resettlement. Ulaanbaatar city is surrounded by unplanned settlements called Gare areas. The Gare area population is estimated at over 200,000 households, representing 60% of Ulaanbaatar. Most of the households transport deep well water for drinking and use charcoal and wood for heating and cooking during the winter. Air and soil pollution are dangerously high in these unplanned Gare areas. In response, the municipality of Lambator initiated the Gare Area Development Program with financial and technical support from the Asian Development Bank. This infrastructure will displace about 1,000 households. Since March 2018, the ADB Accountability Mechanism Office of the Special Project Facilitator received complaints from 148 project-affected households, a group of land title and non-title holders, alleging damage and negative impacts due to land acquisition and inaccurate property valuation. Uh, the 
танай газар чи ердөө 3.1 газар очроос танайхыг манайх бүтэ ахгүй зам нь яг тэгж таарч байгаа. Манай газрыг ингэж авч ийн одоо бид нар түүнхээр гомдолтой байна гэдэг. Өрөвдлөрөө бүр тодорхой дэлгэрэнгүй бицэ. Affected persons got together and established Zoran Bottle Citizens Rights and Interests Protection Association NGO. Ой толгой Watch NGO and Zoran Bottle Citizens Rights Protection Association NGO supported defected persons in filing a complaint to OSPF. Олонсын гомдлын механизмууд бол хоёр функцтэй шүү дээ. Яг сөрөгнөлөөг арилгах тийм ээ асуудлыг шийдвэрлэх энэ функц нь болох хэрэг зэрэг бол давуу тал бол би үнэлгээгээ хийгээд тэгээд ямар байдлаар бол одоо сөрөгнөлөөг арилгах вэ гэсэн хөтөлбөр боловсруулагтад явдаг. Манай байгууллага яадаг вэ гэхэл хэрэг зэрэг бол энэ механизм бол ийм 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 функцтай. Энд гомдлогоор бол ийм үр дүнтэй. Эндээс гомдлогоор бол ийм үр дүнтэй өөртөө шийдгэж өгдөг. Би 2018 оны 5 сарын 5 сард Манила явж Азийн хөгжлийн банкны дээр очиж ерөнхийлөгч болон бусад захирлуудтай уулцсан. Тэгээд Азийн хөгжлийн банкны ерөнхийлөгч нэг ч айлыг хохирохгүй, нэг ч айлыг гэр орнгүй болохгүй, амжиргаагүй болохгүй гэсэн амлал төгсөн. The Office of the Special Project Facilitator found the complaints lodged by the project affected persons eligible for the problem solving process and appointed a local facilitator or mediator. The, the project we are doing with the municipality is very uh, complex and challenging project. We use this complaint also to strengthen our safeguards mechanism. <laughs> талууд нийлэн бохимдсан, уурсан, а тухайн асуудлыг шийдвэрлэх, нэг хэрэгцээ шаардлага нь тулцсан, цаг нь тулцсан. А ийм байдаг учраас бол зөвхөн чиглүүлэгч хөвдөдөө талууд ч гэсэн юм маргааны шийдвэрлэх үйл ажиллагаа хэлүүлэхэд амаргүй байдаг. За олон удаагийн уулзалтаар санамжичиг байгуулаад санамжичгийн дээр одоо тэр нүүлний шилжүүлтийн хөөс газрын мөнгө ерөөс айлуудын эд хөрөнгийн үнэлгээ эднэр бүх юмыг тосгосны хүчэнд тэгээд иргэдээ нэлээх чадхчууд сургалт их явуулж иргэдтэй санал зөвлөгөө их өгсөний хүчэнд тэгээ айл нэг үрэл хилцэлд ороод тохиролцоонд авсан ихний элжинд бол 119 хүн гомдол гаргасан ч гэсэн яг нийтдээ бол сэлэ баяу хөшөөд идэв үе бүх юм 1500 гад айлын үнэлгээ бол нэмэгдсэн юм аа илүүлэгчийн хийх ажил маань ер нь ямар асуудал байна гэдгийг илүү дэлгэрэнгүй ойлгох талуудтай уулзаж тэдгээрийг хилцээрт бэлтгэх хилцээрийг одоо хизээ хаан ямар асууд ямар тодорхой асуудлаар хилцгүү их зэрэг харилцсан тохиролцох а бүх уулзалт хурлуудыг одоо баталгаажуулж хурлын тэмдэглэлийг хөтлөх за ялангуяа нөлөөлөлт өрсөн иргэн ам гаргач бол хилцэрт бэлтгэх чадах хүчүүл сургалж бол гэх мэт чилэнгийн ажлууд бол их үнэтэй хийгдэд юм аа за яг юм гомдлын хувьд болохоор бүх талууд энэ асуудлыг хамтран шийдэе гэсэн хүчин чармайлт хүсэл ирмэлзэл байсан өөртөө ч хүчин чармайлт гаргасан учраас гол нь бол амжилттай бол тохиолцоонд хүрч чадсан гэж би бодож байгаа Би бол өөрөө бас нөлөөлөлт өссөн иргэн юм байгаа. Миний хувьд би энэ зунжинд газар аваад ингэ хоёр дахь байшин барилт байж байна. Байшин гад уусаагүй өөрөө хийгээл байж байна. Бүх юмд ойрх юм болсон байхгүй. Тэрнтэй сэтгэл хамгаалуу байна. Улс байрч ингэ байж авсан ч болсон байна. Газар хүмүүсээр юм авсан ч болсон байна. Сэтгэл маш өндөр байгаа нэг юм. Гурван нэг газар гээд 18 сая үнэлжсэн бол манайхыг 98 сая болгож тийм өмнөлж өгсөн. Тэгээд би одоо тэрэгээрээ ингээд гурван өрөө байр аваад тэгээд амьдрал маань бол өнөхийдөө сайхан болоод гэр орол даах та нүүрс төлөөд тэгээд одоо ус өгөл тэгээд амьдрдаг байсан. Тэгээд одоо одоо бол тийм юм байхгүй тохлог сайхан амьдарч байна. In accordance with the safeguard policy statement of the Asian Development Bank, the project is providing the land in accessible locations to many non-title holder households affected by the project. Some of the issues are that the people are 
A livelihood restoration program is being implemented for the project affected persons. They are provided with skills training and equipment for livelihood activities. За бид нар ингээд нөгөө энэ селебрити төвийн нөлөөлөлт өртөөд тэгээд хилцээр дорсон юм. Тэгээд тэр хилцээр нэг хэсэгт нь болохоор одоо бид нар нөгөө амжиргааг дэмжих тийм хөтөлбөрт хамруулахаар болоод тэгээд энэ газраас одоо надад энэ тоног хурам жойдлын машин болоо уур энэ төв ингэж надад өгсөн. Тэгээд одоо би ингээд тэрийг авснаас хойш үйл ажиллагаа үргэлжлүүлэх хийж байгаа гэртээ энэ одоо айтлын сургалтын цуга гаргасан анхны минь бүтээл энэ хоёрдугаар ангийн хүүхдийн юм би энэ тамирын юм хослол байгаа. Одоо хоёр дахь бүтээл маань энэ хоёр дөрөв настай хүүхдийн загварын дээр хэрвээ цаашид ингээ гайгүй бүтээл юм маань гараад ингээ явчих юм бол маань надад ойдлын машин цахилгаан ойдлын машин авч үүсэх. Улаанбаатар хот одоо анх удаа альч одоо иргэн өрхий эрх ашигыг одоо хүндэтгсэн харилцсан төрийн одоо бодлогоо хэрэгжүүлсэн ийм одоо шийдвэр болсон дүгэн чилмэр Municipality of Lombardo City Project Management Office Project Team of the ADB Project affected persons and NGOs jointly worked to resolve the complaint issues and are currently collaborating to implement those actions Parties highlighted that this process and its results have been good lessons for them. And I think that all of us have learned a great deal. This is a complicated and a, an extended process of negotiation and trying to resolve the issues. I think we've all learned a lot. Certainly my office, my team and I have learned a great deal as a result of this process. I think that the, that the municipality our project team, the project implementation people, all of us have learned a great deal. Now the question now is, have we learned enough to avoid these problems on the next project?